Alam nyo ba na ang mga pagkain nito ay ginawa gamit lang ng miniature machine? As in mini? Pwede ba yun? Pwede yun! At kahit pa maliit gamit? Oh, giant pa rin ang sarap ng snacks! Let's attack! Three months ago nang bumili si Karen ng isang mini popcorn maker. Higit na mas maliit ito kumpara sa popcorn makers na nakikita sa mga cinema or carnival. At hindi ito complicated gamitin na. Tulad ang ipinakita niya sa kanyang vlog, even kids can use this, basta may adult supervision. O ha, mukhang enjoy na enjoy sila, di ba? Sobrang dali lang nitong gamitin. So, kuha lang tayo ng kernel corn. Gamit itong cup na to. Lagay lang natin dito. Tapos, ito din yung takip niya. And then, on. Ganun lang kadali. Ang mga popcorn kernel ay may small amount of water at soft starch sa loob na napaliligiran ng tough shells. Kapag nainitan ng kernel, nag expand ang water at nabibuild up ito ng pressure na tumutulok sa starch at outer layer. And this causes the kernel to pop. At dahil plain pa itong popcorn natin, feel free to add whatever flavor you like. Like this. And that's it. A bowl of popcorn perfect for your movie marathon. Hmm, popcorn maker na lang kaya ang regalo ko kay Pao. Pero baka mas magustuhan niya itong isa. Ang cotton candy machine. Nako, laki naman ito. Hindi yan. But this, the mini and handy version of the good old cotton candy machine. Sa isang set ng mini cotton candy maker, ay makikita ang instruction manual. Body, bowl, scooper, sticks, and central spinning head kung saan ilalagay ang asukal. Para sa kids na gustong gumamit ito, just make sure na may kasama kayong adult to supervise you, okay? Now, umiinit kasi yung center ng machine na ito, kaya you need to be very, very extra careful. Ang buti pa, I'll show you how it works. Assemble the machine for it to look like this. Gamit ang kasamang scooper, maglagay ng sugar sa central head ng machine. Wait for it to heat up, in a few seconds, makikita na ang cotton candy. Ihanda ng stick at ipunin ang mga hibla ng cotton candy hanggang maging fluffy ito. Alam niyo ba nang naka-invento ng cotton candy machine ay isang dentista? Mm. He was invented by Dr. William Morrison in 1897. Together with John C. Wharton, nagpagawa ng sweet treats. Ang cotton candy machine ay may heater sa loob na tumutunaw sa asukal hanggang sa maging syrup na ito. Ang central head naman na nakikita natin umiikot ay may maliit na butas at dito lalabas ang syrup sa loob. Dahil mabilis ang ikot ito na nasa 3,400 revolutions per minute, magiging sobrang bilis din ang pag-cool down ng syrup na lalabas dito. Kaya naman mag-solidify na kaagad ang syrup into long, flimsy strands na parang cotton. Oy po, merong mini cotton candy machine! Mini popcorn maker of mini cotton candy machine? <laughs> ano kayo ipadadala ko kay Pao? Aha! None of the above! Surprise na lang kung ano yun. Wow! Thank you, Kuya Drew. Tara mga ka -a. It's time to unbox! Wow! Fruit ice cream maker? Cool! fried ice cream na kadalas ang nakikita sa malls, aabot kaya na rin gawin at home. With the help of this very cute fried ice cream maker, it comes with a special pan na kailangan munang ipasok sa freezer for at least 12 hours. Wala kasi itong compressor gaya ng big machines na nakakapagpapabilis sa pagpapatigas ng ice cream. Ay, importante ang step na ito for the mini version to work. 
Pero bago ito ay pasok sa freezer, make sure na nahugasan mo nito para masigurong malinis. Okay? Ngayon frozen na plate, pwede na tayong gumawa ng fried ice cream. Pero syempre, magpapatulong ako kay mami para sure na tama at safe yung gagawin ko. Alam nyo ba na ang dessert na ito ay tinatawag din na Thai Ice Cream Rolls? Nagmula kasi ito sa Thailand noong 2009 bilang isang street dessert hanggang sa sumikat na ito all over the world. Kaya rin po natin gawin yan. Kaya mami, i-prepare na po natin na mga kailangan natin gamitin. Sige anak. Hello mga kaaha. Tutulungan ko na si Pau Pau. Ngayon, ready na po ang ingredients natin. Ito po yung ice cream natin. Okay lang po yung ice cream na medyo tunaw kasi mamaya po patitigasan po natin ito mamaya sa machine. Ito naman po yung cookies natin kasi ito po yung imimix natin mamaya sa ice cream. Tapos ito naman po yung mga toppings. Ibuhos ang ice cream sa frozen pan. Bukod sa ice cream, Pwede rin naman tayo gumamit ng yogurt. Gamit ang spatula na kasama sa package, spread lang natin ito. Katapos, lalagyan lang natin ng cookies. Kung gusto nyo naman maging healthy, pwede naman natin lagyan ng prutas. Ayan, unti-unti nang nagiging frozen ulit ang ice cream. Iwan lang natin ito for 2 to 3 minutes at pwede nang kayo rin. So tara, kain tayo! 